Interessante, né? Discutir sobre, ah, mexe no código ou deixa como tá. Satoshi chose to chose blockchain technology to build Bitcoin, and he chose that because blockchain technology is a very narrow surface area. Like anything else in this world, a tank, a shovel, a garden hose, they're all specialized. We don't have general purpose tools for everything. A shovel is only good at certain things, and same with a tank. A blockchain is very, very, very narrowly defined as being good to create like a money. And that's what Satoshi used the blockchain to build was Bitcoin. Blockchains can blockchains aren't able to do almost anything else. It's it's a very narrow surface area, just like a shovel is only useful for one thing. Um, and so when people say, "Oh, I think I can build other things with this blockchain technology," yes, you can, but it is sort of a you're going outside the parameters of how. A gente vai fazer sim, amigo. Bem, a gente vai fazer o que top assim. And that introduces a lot of other variables to it. So, for example, a lot of people go, "Bitcoin isn't scalable enough." Um, for example, I can't process. On Bitcoin's base layer, it can only do a very few amount of transactions per second. So some people went, wait a second, I need to fix this problem that Satoshi had and make it more scalable, so it'll make the blocks bigger. But what that does is it reduces decentralization, oh, it reduces the centralization factor, which undermines the entire reason why we have Bitcoin. It's decentralized, we don't have to trust anyone, and we can do that because its trust has been minimized and the ability to run the code and how the network is governed. If I want to process a million transactions per second, I can only do that if I have like a big bank server, which means that someone centrally controls it. So there's different design parameters that you can tweak with blockchain technology to add innovation to it. More transactions per second, smart contracts, or more permissive smart contracts. But each one of those has a trade-off. And most of these protocols aren't genuine with describing the trade-off that they're making. They're like, look, we improved Bitcoin. It's like, well, you didn't improve it or damage it. You just, you created a new version of it or a different version of it, but you sacrificed this for that. And they'll almost never tell you about what they sacrificed and what they typically sacrifice is decentralization. The entire reason why Bitcoin is valuable, the entire reason why it is resistant to change by governments because of this inherent uh, decentralized factor that's been woven through it. Ele falou, é totalmente verdade. O pessoal vem, não, o Bitcoin precisa disso, o Bitcoin precisa daquilo, o Bitcoin precisa daquilo outro, precisa aumentar o bloco, precisa tudo. Só que tudo tem trade-off. Tudo você tem que pôr na balança. A gente já viu aqui o trilema, né? A gente já viu algumas vezes o trilema. Se você aumentar a, a, a escalabilidade muito, você vai. Você quer muito escalabilidade, você vai ter comprometidas aí tanto a segurança quanto a descentralização. Se você quiser muito descentralizado né, e muito seguro, a escalabilidade ela fica comprometida. E é muito difícil você balancear os três e ter perfeição nas três pontas. Para onde o Bitcoin vai? O Bitcoin procura muito descentralização e muita segurança. Então, a escalabilidade foi comprometida. Constrói-se escalabilidade a partir de outras, outros métodos, como a Lightning Network, plugadas ao que é chamado de Base Layer, a camada principal, a camada 1. Você passa a construir soluções de camada 2 e deixa com que o blockchain do Bitcoin, que o Bitcoin em si, continue fazendo o que ele faz muito bem. Obviamente, ele passa por modernização, mas nada tão drástico a ponto de trazer... Ah, vamos trazer smart contracts para o base layer. Mas por quê? Porque você pode construir uma camada à parte que faz uso do Bitcoin para trazer segurança... E traz os smart contracts fora, justamente para não correr o risco de implementar bugs ou coisas que estão fora do escopo do que o Bitcoin se comprometeu a ser, né? É muito importante, do ponto de vista é muito importante. You know, you look 